ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రహచారం గోచారం రెండు చక్రాలు లాంటివండి గ్రహచారం అనేది దశలు అంతర్దశలు విదశలు దశలు యోగాలు నడుస్తూ చెప్తాయి గోచారం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ట్రాన్జిట్స్ ఎలాగ ఉన్నాయి దానికి కోయిన్సిడెంట్ అవుతాయి లేదా అనేది చూస్తామంట చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు దానివల్ల ఫలితం వాడికి ఎలా ఉంటుంది ట్రాన్జిట్లో మారినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక కలర్స్ నాలుగు కలర్స్ మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ కలర్ వస్తుంది అదే విధంగా అంటే కొన్ని గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు దానివల్ల లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ప్రొడిక్షన్స్కి వెళ్తుంటాం ఇప్పుడు శని ఏడు నాటి శని అంటే ఏడున్నర సంవత్సరం ఉందంటాం ఏడున్నర సంవత్సరం ఉన్నదంటే దాని ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్తాం ఎందుకు శని మారుతున్నాడు రెండున్నర సంవత్సరం ఒక రాసిన కొంత దశ మారినప్పుడు దాని యొక్క పెరి ప్రిడిక్షన్స్ మనం చెప్తాం దీనివల్ల ఇలా లాభం ఉంటుంది నష్టం ఉంటుంది చెప్తాం అలాగే కుదిశ్చేన్లు కలిస్తే ఒక నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్తుంటాం అదేవిధంగా గురువు అన్నాడు ఒక శుభగ్రహం ఒక చక్కటి గ్రహం శుభాన్ని సూచించే గ్రహం మన శాస్త్రంలో ఏ లగ్నం పెట్టాలన్నా గురు దృష్టి లేని పెట్టరు ఒక వివాహం జరగాలన్నా ఏ ముహూర్తం పెట్టాలన్నా దానికి గురు దృష్టి ఉందా చూస్తాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరూ కుంభ లగ్నం పెడతారు మిథున్ లగ్నం వివాహం పెడతారు ఏ లగ్నం ఏం చూడండి ఏ పై వివాహం చూడండి కుంభ లగ్నం అవుతుంది లేదా మిథున్ లగ్నం అవుతుంది కానీ ఏంటి అక్కడ గురు దృష్టి పడుతాను గురుడు యొక్క పంచమ భావం పడుతుంది అక్కడ భాగ్యస్థానంలో చూస్తాడు కాబట్టి సో గురు దృష్టి పడండి లగ్నానికి ఒక శుభ స్థితి ఏర్పడదు అందుకోసం గురు బలం కావాలని అనుకుంటారు వివాహం అంటే గురు బలం కావాలనుకుంటారు ఏ ముహూర్తం కానీ గురు బలం ఉండాలంటారు అలాంటి గురు దృష్టి పడాలని కోరుకుంటారు జనాలు అలా పడితే మంచిది అని ఒక మంచి కార్యం చేయడానికి కానీ గురు శుభ కార్యం కానీ అలాంటి గురువు వృషిక రాశిలో ప్రవేశించి గురుడు తులారాశిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కంటే వృషిక రాశిలో వాడికి కొంచెం బలం ఉంటుంది ఎందుకు మిత్రక్షేత్రంలోకి వచ్చాడు కాదు శుక్రుడు ఉండే క్షేత్రం తులారాశి అక్కడ నుండి ఎప్పుడైతే వాడు వృషిక రాశిలోకి వచ్చాడో కూజుడు మిత్రుడు అక్కడ అలాంటి రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ రాగానే ఇమీడియట్ గురుడు చేసే పని ఏంటంటే శుభగ్రహం కాబట్టి ఇమీడియట్ వాడు ఆ పంచమ స్థానాన్ని భాగ్యస్థానం తొమ్మిది ఏళ్ళు ఏడు ఏళ్ళు మూడు చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు చూస్తున్నప్పుడు దృష్టి పడుతున్నమాట ఆ పడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే కర్కాటక మీద పడుతోంది కర్కాటక మీద పడినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే వృషిక రాశిలో మొట్టమొదటి ఏంటి విశాఖ నక్షత్రం మీద వస్తాడు వాడు అలాగే కర్కాటకలో మొదటి పాదం ఏంటి పునర్వసం నాలుగో పాదం వస్తుంది నాలుగో పాదాన్ని చూస్తాడు అలాగే ఇక్కడ చూసినప్పుడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఏంటి అలా ఒక్కొక్క పాదం అక్కడ అలా మారుతున్నట్టు డిగ్రీస్ ప్రకారం మనం వెళ్తే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వృషికల్లో ఒక గురుడు ప్రవేశించాడో కర్కాటక మీద దృష్టి పడింది కాబట్టి కర్కాటక మీద ఎవరిది మన సీఎం గారిది రాసి అక్కడ పడి గురు దృష్టి పడి అంటే గురు దృష్టి ఎప్పుడైతే ఆయన రాసి మీద పడిందో డెఫినెట్గా ఒక శుభం అంటే ఒక మంచి ఒక మంచి జరగాలి అని ఒక భావంతో చేస్తాడు ఆయనకి మంచి జరగాలని భావంతో అదేవిధంగా అక్కడ నుండి ఏం చేస్తున్నాడు వాడు కుంభరాశిని చూస్తున్నాడు కుంభను కాదు అక్కడ నుండి మనకు ఆల్మోస్ట్ మీనరాశిని చూస్తున్నాడు స్వక్షేత్రాన్ని చూస్తాడు ఆ స్వక్షేత్రం ఏమైంది కర్కాటక రాశి నుండి భాగ్యస్థానం అయింది అంటే ఆయన భాగ్యస్థానాన్ని చూస్తున్నాడు గురువు ఎవరిది కేసీఆర్ గారికి భాగ్యస్థానం చూస్తున్నాడు నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను దాని మధ్య ఇంటర్ప్ చేయకండి భాగ్యం అంటే ఏంటి ఆయన జీవితంలోని నవవిధ భాగ్యాలు ఉంటాయి అందులో భాగ్యం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న భాగ్యాన్ని నిలబెట్టే స్థలం ఆయన ఆల్రెడీ సీఎం దాన్ని డిజాల్వ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన క్లారిటీ ఉంది ఏంటంటే నేను డిజాల్వ్ చేసిన యాజ్ ఫర్ ది నామ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ నాకు భాగ్యస్థానం బాగుంది కాబట్టి గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి డెఫినెట్ నా భాగ్యం మాత్రం విడిపోదు ఏ విధంగా వచ్చేస్తుంది అని క్లారిటీ ఆయనకు ఉంది ఎందుకు గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి భాగ్యస్థానం మీద అదేవిధంగా ఏంటంటే గురు దృష్టి ఎక్కడ పడింది స్వయంగా వృషభం మీద పడింది వృషభం మీద పడినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు వృషభంలో గురుడికి బలం ఉండదు కానీ గోచార రీత్యా వృషభ దృష్టి అక్కడ పడింది కాబట్టి డెఫినెట్గా అదేంటి లాభస్థానం అయింది క్లాస్ నుండి లాభం ఎంతో కొంత వస్తుంది ఎంతో కొంత వస్తుంది కానీ సంపూర్ణ లాభం రాదు ఐమ్ క్లై గేమ్ ఏ క్లారిటీ ఎంతో కొంత రావడం సంపూర్ణంగా రాకపోవడం అర్థం ఏంటి ఇంత ముందు ఉన్న బలంతో కాకుండా ఎంతో కొంత బలం తగ్గి ఆ సీట్లో వెళ్ళి కూర్చుంటారు ఆయన ఇది నేను స్పష్టం చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి మీరు కూడా సిద్ధాంతాలు కాబట్టి చెప్తున్నా సో ఈ గురువుడు ఒక్కసారి మారడం వల్ల కొన్ని మార్పులు జరుగుతున్నాయి సో పద్దెనిమిది ఎన్నికలు అవుతాయి రావాలి రెండో ప్రశ్న సార్ అండి గురువు మారిందో ఏడాదు అక్కడ ఉంటాడు ఏడాది లోపల ఇదంతా మన గవర్నమెంట్ నిర్ణయం మనం కాదు కదా ఒకటైనా గెలవడం మాత్రం ఆయన సీఎం అవడం గ్యారంటీ జనవరిలో అయినా ఫిబ్రవరిలో అయినా గెలిచేది మాత్రం సీఎం గారు ఎవరు కేసీఆర్ గారు మార్చి తర్వాత నేను చెప్పలేనండి ఎందుకంటే ప్రస్తుతాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి